demander à M. Patrick Giroux de présenter notre conférencier de cet après-midi, M. Stephen Downs. Puis je reviendrai tout de suite après pour quelques instructions concernant notre veille fromage. Moi, je vais revenir après la conférence. Puis on aura aussi une petite période de questions. Donc, euh, si quelqu'un euh, a des questions pour M. Stephen Downs, ce sera possible d'aller à l'arrière avec un micro pour poser des questions. Puis euh, Patrick va, va modérer le tout. Et puis, euh, on vient de me dire que le café n'est pas encore arrivé, mais le café s'en vient. Rebonjour. C'est avec un grand plaisir que je, vous, que je vous présente aujourd'hui Stephen Downs, notre prochain conférencier. Monsieur Downs travaille pour le Conseil national de recherche du Canada, où il est chercheur senior associé au Learning and Collaborative Technologies Group. Il se spécialise dans l'apprentissage en ligne, les nouveaux médias, la pédagogie et la philosophie de l'éducation. M. Downs a de nombreuses publications à son actif. Il publie, entre autres, une veille technopédagogique quotidienne à laquelle on peut s'abonner gratuitement sur son site Web. Personnellement, je vous la recommande très fortement. Euh, en plus de toutes ces publications, il donne des cours en ligne et actuellement, il y a au moins 2300 personnes inscrites au cours qu'il donne en ligne avec euh, M. George, George Simon. J'ai cité un peu plus tôt mon plaisir de vous présenter M. Downs. Il faut savoir que c'est la deuxième année que je présentais son nom, que je proposais son nom, son nom au comité pour euh, l'inviter comme conférencier. C'est quelqu'un que personnellement, je voulais rencontrer. Je n'avais jamais eu la, la chance de lui parler, jamais eu la chance de le voir en conférence. Par contre, grâce au web, j'ai quand, quand même un lien que je, moi je trouve très important avec lui. Une de ces présentation à propos du Web 2.0 euh, qui avait mis qui était disponible sur le Web, sur euh, Google Vidéo, a complètement changé la manière que j'entrevoyais en, le Web 2.0, l'importance que le Web 2.0 avait dans mes cours, mais aussi euh, dans ma vie professionnelle. Je pense que c'est définitivement quelqu'un qui voit et qui pense l'éducation autrement. Euh, vous le connaissez peut-être aussi pour ses nombreux, nombreux articles ou nombreux commentaires sur des blogs ou dans des journaux ou dans des revues à propos du connectivisme. Je ne sais pas exactement de quoi il va nous parler aujourd'hui, mais j'espère qu'il va nous en glisser un peu. Pour moi, c'est définitivement quelqu'un qui voit l'éducation autrement. Bonjour. C'est difficile à suivre la musique. Je voudrais voir les étoiles sur le mur. Euh, merci de m'accueillir à votre conférence. Le thème que je voudrais explorer aujourd'hui concerne la croissance et le développement de notre idée de l'apprentissage en ligne, ou comme l'appelle parfois e-learning. Ce que je voudrais faire et de décrire une série de générations de technologies et d'approches qui ont caractérisé le développement de l'apprentissage en ligne au cours de les, des années. Ces générations ont informé en forme de l'apprentissage en ligne tel qu'il existe aujourd'hui et nous aidera à comprendre quelque chose de la direction qu'elle prendra dans l'avenir. Ces générations s'entendent sur plus d'une période de 20 ans. En effet, il peut y avoir une génération zéro qui précède même ma, même ma propre implication dans l'apprentissage en ligne. Cette génération se, car se caractérise par des systèmes tels que Platon et représente l'idée même de contenu d'apprentissage en ligne. Cela comprend non seulement le texte, mais aussi des images, audio, vidéo et animation. Il représente également, à un degré, l'idée d'enseignement programmé. C'est l'idée que les ordinateurs peuvent nous présenter le contenu et les activités dans une séquence déterminée par nos choix et par nos résultats des interactions en ligne, telles que les tests et les quiz. 
nous n'avons jamais erré loin de cette idée fondamentale, pas même au XXIe siècle. Il continue à être le point de départ pour tous les développements ultérieurs dans le domaine de l'apprentissage en ligne. Pour moi, la génération première se compose de l'idée du réseau lui-même. Mon premier travail dans le domaine de l'apprentissage en ligne était de mettre en place un système de babillard électronique appelé Athabasca BBS afin de permettre aux étudiants de toute la province de communiquer avec moi en ligne. C'était aussi le moment où j'ai commencé à utiliser le courriel électronique et le temps que j'ai commencé à utiliser le système Usenet. Et le temps que j'ai commencé à utiliser des systèmes d'information en ligne, tels que Gopher. Le processus de connexion était, a été impliqué et complexe, nécessitant l'utilisation des modems et des logiciels spéciaux. Alors que la génération première développée, le, la génération zéro a mûri. L'ordinateur personnel est devenu un outil que n'importe qui pourra utiliser pour créer et stocker leur propre contenu. Les logiciels commerciaux sont entrés en existence, y compris les systèmes d'exploitation et les programmes d'application tels que des tableurs, traitements de texte et des études de base de données. Le contenu pourrait être créé dans le nouveau, sorry, dans le nouveau moyen. Le programme Publipostage, par exemple, vous permettra d'imprimer la même lettre plusieurs fois, mais chacun avec un nom et une adresse différents tirés d'une base de données. La génération suivante a eu lieu dans le début des années 1990 et est essentiellement l'application de jeux informatiques pour l'apprentissage en ligne. Ces jeux étaient or originellement très simples et basés sur, le, sur des textes, mais ils ont apporté avec eux des changements radicaux à l'idée même de l'apprentissage. L'une de, des clés du développement a été l'idée que plusieurs personnes pourraient occuper le même espace en ligne et communiquer et interagir les uns avec les autres. Cette évolution a coïncidé avec la création du protocole IRC, ou discussion relayée par Internet. Il signifiait que vous étiez dans la communication en temps réel avec plusieurs personnes à travers du monde, à travers le monde. Mais de plus, l'environnement de jeu signifiait, signifiait que vous pourriez faire des choses avec d'autres personnes, explorer le terrain, résoudre des énigmes, même se combattre avec eux. J'aime combattre. Une autre idée clé a été la conception de l'espace de jeu lui-même. Au début, des jeux, des jeux informatiques ont été conçus comme de l'apprentissage programmé. C'était comme un ordinogramme, vous, guide, vous guidant à travers une série de choix à une conclusion prédéterminée. Mais les jeux en ligne étaient, étaient beaucoup plus flexibles. Les joueurs interagissaient avec l'environnement, mais le résultat n'était pas prédéterminé. Au début, l'environnement était créé par hasard, comme dans le roulement de dés dans, dans un jeu de donjons et dragons. 
mais finalement, chaque phase de jeu était unique. Et il n'était plus possible de mémoriser la séquence correcte des étapes pour avoir un résultat réussi. Le troisième élément est la technologie développée pour permettre ce que nous appelons aujourd'hui la programmation orientée objet. Cela a changé la nature d'un programme informatique. À partir d'une seule entité qui, traite, qui traitait les données à une, connexion, à une collection d'entités indépendantes, les objets qui, interag, qui interagissent les uns avec les autres. Ils pourraient envoyer des messages les uns aux autres pour inciter les réponses. Ou un objet pourrait être contenu dans un autre où l'un pourrait être parti d'un autre. Ainsi, un joueur de jeu serait un objet. Un monstre serait un objet. Il serait contenu dans une chambre qui serait aussi un objet. Et la, jou et la jouabilité se compose d'interactions de ces objets, les uns aux autres, dans une manière imprévu et flexible. Pendant le développement de cette deuxième génération, nous avons vu la consolidation dans les domaines de logiciels et de contenu. Et nous avons aussi vu la commercialisation de réseau lui-même. Les nombreuses marques que, vous, que nous voyons dans les années 1000 980, Atari, Amiga, Tandy, IBM et bien d'autres se sont fusionnés entre Mac et PC. Quelques développeurs de logiciels majeurs se sont émergés avec des entreprises comme Microsoft et Corel. Les ordinateurs ont devenu courants dominants et ont devenu des outils importants dans le domaine d'affaires et de l'apprentissage. Pendant ce temps, le monde des réseaux a commencé à se commercialiser. Les services commerciaux de Babillard électronique ont émergé comme Prodigy, AOL, Genie et CompuServe. Et le premier des, des fournisseurs locaux des services Internet à vous le jour. Le networking est devenu la façon dont les gens importants ont connecté et les communautés comme Well et Hotwired ont commencé à définir une nouvelle génération de dirige, dirigeants d'opinion. Vous pouvez commencer à voir un modèle Développant ici. Au cours de trois premières générations, un processus familier de l'innovation se produit. D'abord, le développement et le pilotage de la technologie, qui est aussi quand la communauté de code source libre se produit autour d'elle. Puis, la commercialisation de la technologie. Ensuite, la consolidation de ce marché commercial dès que le grand joueur élimine les plus faibles concurrents. La prochaine génération voit le développement du système de gestion de contenu et dans l'apprentissage, le système de gestion de l'apprentissage. Ces deux applications sont développées en vue d'appliquer les fonctionnalités développées dans, le gen, dans la génération zéro à la plateforme développée en génération première, le World Wide Web. Les premiers systèmes de gestion de contenu étaient exactement comme le public postage. Mais au lieu d'imprimer le contenu, ils, ont, ils les ont livrés à l'utiliser à distance, à l'intérieur d'un programme informatique, 
Les Thomas sont exactement les mêmes. Print et utiliser pour imprimer, de, pour imprimer des données à une page, des données, l'impression dans un fichier, ou pour imprimer des données sur le réseau. Les premiers, les premiers systèmes de gestion de l'apprentissage ont été très faciles à définir. Il consiste d'un ensemble de documents qui pourraient être fusionnés avec une liste des utilisateurs enregistrés pour la livraison. Ils ont également appuyé contre certaines des principales fonctions de réseau, les babillards ou ces utilisateurs pourraient envoyer des messages les uns aux, les uns aux autres, des salles de clavardage où ils pourraient occuper le même espace en ligne ensemble, et des quiz, des quiz en ligne et des activités où ils pourraient interagir avec les documents et les autres ressources. Malgré leurs, un, malgré leurs apparents lacunes, les systèmes de, gest, de gestion de l'apprentissage ont apporté quelques évolutions importantes dans le domaine. D'abord, ils ont apporté l'idée que les contenus de que les contenus d'apprentissage pourraient être modularisés. Cela a permis une présentation plus fine de contenu d'apprentissage que les sources traditionnelles, telles que les manuels et les cours universitaires. Les contenus d'apprentissage courte forme, courte forme sont presque omniprésents aujourd'hui. Deuxièmement, nous avons créé l'idée que ces modules ou des morceaux de contenu ont été partageables. L'idée que les livres ou les cours pourraient être décomposés en morceaux plus petits a suggéré aux jeunes que ces morceaux pourraient être créés dans un contexte et réutilisés dans un autre contexte. Et troisièmement, ils ont créé l'idée d'avoir la communication et, des, et les contenus dans le même environnement en ligne. Le système de gestion de l'apprentissage est devenu un endroit où ces petits objets contenus pourraient être présentés, puis discutés par les groupes de personnes, soit, forme, soit dans un forum de discussion ou dans un chat en direct. Par le temps que les systèmes de gestion de l'apprentissage étaient développés, les systèmes d'exploitation et de programmes d'application avec le contenu qu'ils appuient étaient devenus des logiciels d'entreprise. Les entreprises et les institutions ont soutenu massivement les distributions centralisées, un collège ou une université entière permettra de normaliser sur, disons, Windows 3.1 et très peu sur les autres choses. Contenu est devenu synonyme de document. Et ces documents, pas des choses indéterminées comme objet, les documents étaient créés et publiés et partagés. Par ce temps, le réseau était, en ce moment, même en train de, de, de devenir consolidé. Aussi complètement disparu était le système des services de Babillard. Tout appartenait à un réseau géant. Les télécoms et les grands fournisseurs de services, tels que AOL, venaient de dominer l'accès. L'Internet était standardisé autour d'un format de présentation de documents, HTML, et était défini, défini en termes d'un site et de pages constituant essentiellement d'une version simplifiée du contenu produit par les, log par les logiciels d'entreprise. 
les mêmes fournisseurs qui ont vendu ces outils, les entreprises comme Microsoft et Adobe ont vendu des outils pour créer et visualiser les sites web. Malgré que les jeux restaient à une activité largement déconnectée, les environnements en ligne également commençaient, commençaient à se développer. L'un des premiers environnements 3D multi-utilisateurs, par exemple, étaient les mondes alpha, ou en anglais, alpha worlds. Ceci a été, a été suivi par Second Life, qui pendant un certain temps a été largement populaire. Les communautés de jeux en ligne sont également devenues populaires, tels que les salons pour jouer des échecs ou backgammon mis en place par Yahoo. Et bien sûr, je serais négligent si je ne mentionnais pas les sites de jeux d'argent en ligne. Alors, cela, cela nous amène la quatrième génération, para, paradoxalement appelée Web 2.0, et dans le domaine de l'apprentissage en ligne, e-learning 2.0. Les idées de base du Web 2.0 défient presque toute description de, terminal, de la terminologie précise. Mais deux phénomènes majeurs décrivent le Web 2.0. D'abord, la montée de réseaux sociaux. Et deuxièmement, la création de contenus et de services qui peuvent interagir avec ces, avec ces réseaux. Le Web 2.0 est parfois décrit comme le, le Web comme plateforme, mais il est probablement plus exact de le considérer comme de données étant appliquées à un réseau, ou peut-être un réseau appliqué aux données. La technologie de base du Web 2.0 est le logiciel social. Nous sommes plus familiers avec les logiciels sociaux à travers de, no à travers de noms de marques comme Friendster, MySpace, Twitter, LinkedIn, Facebook et plus récemment Google+. Mais si nous pensons un instant, si nous pensons un instant à ce que sont les logiciels sociaux sans elles sont essentiellement la migration de certaines de nos données personnelles, comme notre liste d'envoi, à un système de gestion de contenu sur le web. Ces données sont ensuite utilisées par ces systèmes pour créer des réseaux. Ainsi, vous pouvez faire des choses en ligne, comme envoyer la même message à de nombreux amis que vous pouviez seulement faire auparavant avec des applications spécialisées. E-learning 2.0 est la même idée appliquée au contenu e-learning. Je suis largement considéré comme l'un des de, de, de développeurs du e-learning 2.0, mais c'est seulement parce que j'ai reconnu qu'un objectif majeur de technologie tel, tel que des objets d'apprentissage et SCORM était de traiter des ressources d'apprentissage comme données. L'idée était, était que chaque individu aurait de disponibles en ligne les mêmes capacités, les mêmes capacités de création et de, et de distribution distribution de contenu <rire> précédemment disponible seulement pour les grands éditeurs et celle-ci sera fournie en ligne. E-learning 2.0 apporte plusieurs développements importants à la table. D'abord, il apporte l'idée de graphe social qui est essentiellement la liste des personnes 
à que vous envoyez les contenus et la liste des de personnes qui vous envoient envoie le contenu, ainsi que toutes les autres listes, le tout dans une grande table. Le graphe social définit un vaste réseau de communication dans lequel les, les gens, plutôt que les ordinateurs, sont des nœuds interconnectés. Deuxièmement, il apporte l'idée de publication par semaine. Le début de Web 2.0 était le développement de logiciels de blogging qui permettait pour la première fois aux gens de créer facilement du contenu web. Mais c'est aussi Twitter qui a rendu plus facile la création de micro-contenu et YouTube qui permettait aux gens de publier des vidéos ainsi que MySpace qui a fait le même pour la magie pour la musique, et aussi Facebook et Flickr, qui a fait le même pour les photos. Troisièmement, il apporte l'idée de l'interopérabilité d'abord sous la forme de format de syndication comme RSS, ce qui nous permet de partager notre contenu facilement les uns avec les autres, aussi plus tard dans la forme des interfaces de programmation d'application qui permet à un programme d'ordinateur sur un site web à communiquer avec un autre programme sur un autre site. Les deux nous permettent d'utiliser une seule application, notre plateforme, de réseau, notre plateforme de réseau social, par exemple, pour aller utiliser une autre application, jouer à un jeu, modifier le contenu ou de parler les uns ou les autres. Et quatrièmement, il nous apporte l'idée d'indépendance du plateforme. Le Web 2.0 est autant à propos de l'informatique mobile que, que, du, que du logiciel social. Il est Autant à propos de l'utilisation de votre téléphone pour, affiche, pour afficher les mises à jour du statut ou de, ou de téléchargement des photos que de mettre votre répertoire sur un site web. Qu'est-ce qui a fait possible le Web 2.0? Dans un certain sens, il était la maturation de la génération zéro. Il a émergé de l'entreprise et sont devenus de contenu et des applications mobiles de nuages. Ces services en nuage ont développé en raison des réseaux d'entreprise et la consolidation des technologies qui soutiennent a commencé. Aujourd'hui, bien sûr, le résultage social est omniprésent. Les principales technologies ont été commercialisées et se déplacent rapidement vers la marchandisation et l'adoption d'entreprises. L'omniprésence des réseaux sociaux est venue à cause de la commercialisation des services de gestion de contenu. Un nouveau modèle d'affaires a émergé dans lequel les fournisseurs vendent à des agences de marketing l'information sur leurs utilisateurs. La, la, la prolifération des sites de réseautage social a maintenant été réduite à quelques peu de concurrents importants, notamment YouTube, Facebook et Twitter. Les fournisseurs de services de recherche et de gestion de documents, Yahoo, Microsoft, Apple et Google, ont leur propre réseau social, mais ce sont les perdants pour le moment. Par conséquent, quand les gens parlent de réseau social d'apprentissage, il signifie souvent l'utilisation de Facebook 
pour soutenir l'apprentissage ou quelque chose comme ça. Ceci est le début de la sixième génération. Une génération caractérisée par la commercialisation des services Web 2.0, une consolidation du marché CMS LMS, le développement de la technologie de conférence et de simulation d'entreprise, de réseaux en nuage et enfin de contenu libre et les systèmes d'exploitation ouverts. Ouvert. Maintenant, avant que les, les défenseurs de Linux me pendent, je voudrais dire que, oui, il y a toujours eu des systèmes d'exploitation ouverts. Mais franchement, jusqu'à récemment, ils ont toujours été le domaine des inventeurs, des passionnés et des amateurs. Non ordinaires. Par contre, maintenant, Linux soutient l'OS OSX, OSX de Apple et le source ouvert est largement utilisé, par exemple, par Android, qui mène un grand pourcentage de téléphones mobiles, les deux dans le domaine consommateur. Donc, c'est l'histoire de l'apprentissage en ligne à travers de cinq générations. Mais c'est aussi une liste des principales technologies qui forment la, la fondation de la sixième génération de e-learning, que je caractérise comme le cours en ligne massif et ouvert, ou MOOC. Permettez-moi de passer quelques moments pour vous parler du développement du modèle MOOC. Quand George, Stevens, <rire> quand George Siemens et moi avons créé le MOOC le, la première fois en 2008, nous n'attendions pas la création du MOOC. Donc, le fond n'était pas quelque chose que nous avions conçu en mise et mise en œuvre, du moins pas explicitement. Mais nous avions des idées très claires de, nous, de où nous voulions aller. Et je dirais que ce sont ces idées claires qui ont conduit à la définition de le MOOC tel qu'il existe aujourd'hui. Il y avait deux influences majeures. L'une était le début des cours ouverts en ligne. Nous deux, les avions vu, nous deux les avions vus en fonctionnement dans le passé et avions plus récemment été influencés par les cours de troisième cycle en ligne créés par Alec Koros et les cours Wiki de David Wiley. Ce qui a, ce qui a fait ces cours importants, c'était qu'il invoquait l'idée d'inclure des étrangers dans les cours universitaire. Le cours n'a plus été limité par l'institution. L'autre influence majeure a été l'émergence des conférences massives en ligne. Georges avait exécuté une importante conférence sur connectivisme dans laquelle j'ai été un participant. C'était la toute dernière d'une série de ces conférences. Encore une fois, ce qui fait que le travail format a été que la conférence a été ouverte. Et c'était le succès de la conférence qui l'a fait à considérer une entreprise plus longue et plus impliquée. Nous mettons en, nous mettons en place Connectivisme et Connaissances Connectives 2008, ou CCK 08 en tant qu'un cours à crédit dans le certificat du Manitoba en matière d'éducation des adultes, ou CAE, offert par l'Université du Manitoba. Il avait un peu d'un « old home week » pour moi, 
parce que la première formation en ligne au Manitoba a également été offerte par le programme CAE, Introduction à l'Instruction, conçu par Conrad Albertson et moi et offert par Shirley Chapman. Qu'est-ce qui a fait CCK08 différent était que nous deux a décidé que ce serait conçu selon des lignes explicitement connectivistes. C'était génial en théorie, mais ensuite, nous avons commencé presque immédiatement à répondre aux exigences d'une cour formelle offerte par, par un établissement traditionnel. Le cours aurait une date de début et une date de fin et une série de dates entre les deux, ce qui constituerait un horaire de cours. Les étudiants pourraient signer pour le crédit, mais s'ils le faisaient, ils auraient affectation qui serait marquée par Georges. Je n'avais aucun intérêt à marquer. Mais au-delà, le cours n'était pas traditionnel. Parce que quand on fait des réclamations telles que la connaissance se trouve dans le lien entre les jeunes les uns aux autres, et que l'apprentissage est, est le développement et le traversé de ces connexions, alors que, sorry, alors vous ne pouvez pas simplement offrir un cours de contenu dans un LMS et appeler que cela un cours. Si nous avions simplement présenté la théorie de connectivisme comme un corps de contenu pour être prise par les participants, nous aurions dépassé la thèse centrale de connectivisme. Ce semble être né offrant un cours sans contenu. Comme faites-vous offrir un cours sans, sans contenu? La réponse est est-ce que le cours n'est pas sans contenu, mais plutôt que le contenu ne définit, le, ne définit pas le cours? La supposition qu'il n'y a pas de contenu que tout le monde doit apprendre n'implique pas qu'il n'y a aucun contenu. Au contraire, ça suppose qu'il y a un surplus de contenu. Lorsqu'on Lorsqu'on ne choisit pas un certain ensemble de contenu canonique, tout devient contenu potentiel et comme nous avons vu dans pendant notre cours, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de contenu. L'exécution du cours sur 14 semaines, avec chaque semaine étant adressé à un sujet différent et afin de nous aider, Plutôt que, nous con, plutôt que nous contraindre, ça nous a permis d'atténuer les effets d'un torrent de contenu. Il nous a permis de nous, de nous dire que nous allons examiner cette première et cela plus tard. Il était une structure minimale, mais qui semblait être une exigence minimale pour même un peu de cohérence. Même si... Comme il était, les participants se, pl se plaisaient qu'il qu y avait trop d'informations. Cela nous a conduit à l'articulation de quoi exactement signifie, signifiait le connectivisme dans un environnement d'information en réseau. Le, le résultat était la définition d'un élément clé de MOOC. L'apprentissage dans un MOOC, nous avons conseillé, est en première, première instance une question d'apprendre à sélectionner le contenu. En naviguant sur l'environnement du contenu et en sélectionnant du contenu adapté à vos contextes et à vos propres préférences personnelles, vous créez une vue ou une perspective individuelle. Alors, vous êtes d'abord en créant des liens entre le contenu les uns avec les autres, avec, propre, avec, pro, 
avec votre propre fond et d'expérience. Même si on travaille avec du contenu, ça n'implique pas, pas qu'on doit se souvenir du contenu. Plutôt, il est de s'engager dans un processus de création et de partage. Chaque personne dans le cours, parlant d'un point de vue unique, participe à une conversation qui apporte ses perspectives. Pourquoi ne pas apprendre le contenu? Pourquoi ne pas rassembler une masse d'informations que les gens sachent en commun? Les circonstances particulières de ces casuales donnent la réponse claire. Mais nous pouvons aussi voir comment ils généralisent. Généralise. Dans le cas de ces casuales, il n'y a pas de noyau de connaissances. Le connectivisme est une théorie en développement. Et le développement d'une théorie de connaissances encore plus. Nous hésitons à enseigner aux jeunes quelque chose de définitif quand nous, quand nous ne savions pas ce que cela serait. Plus important encore, L'identification et soulignant de certains principes de base de connectivisme affiblerait la théorie. Ce n'est pas seulement un ensemble de principes ou d'occasions que vous appliquez mécaniquement pour obtenir un résultat. Bien sûr, il y a des éléments primitifs, la composante d'une connexion, par exemple, mais vous déplacez très rapidement dans un domaine où toute articulation de la théorie, toute abstraction des principes déforme la théorie. Nous voulons enseigner la réalité fluide, mais vous ne pouvez pas enseigner une réalité fluide simplement par l'assemblage de contenu et de voir les gens s'en souviennent. Ainsi, afin d'enseigner le connectivisme, nous avons jugé nécessaire pour les gens de se plonger dans un environnement d'enseignement connectiviste. Le contenu lui-même aurait pu être n'importe quoi. Le contenu est le matériau avec, avec qui que nous travaillons, qui forme l'argile créative que nous utilisons à communiquer les uns avec les autres lorsque nous développons l'apprentissage réel. Cela est le matériau avec, avec qui que nous développons la compréhension nuancée de notre sujet. Afin de soutenir cet aspect de l'apprentissage, nous avons décidé de rendre le cours aussi bien d'un réseau que possible, et donc le moins comme un ordre, une présentation structurée et centralisée que possible. Avec le travail que nous, avions fait que nous avions fait précédemment, nous avons mis en place un système dans lequel les gens utilisent, utilisent leur propre environnement quel qu'il soit, en faire de lien entre eux et chacun des autres contenus dans ces environnements. Pour ce faire, nous avons encouragé chaque personne de créer sa propre présence en ligne. Ceci serait leur aide dans le réseau de cours. Nous avons recueilli leur flux RSS et les agrégés en, en un seul thread qui est devenu la quotidien du cours. Nous avons souligné plus que ce thread était un seul de tout nombre de manières possibles de regarder le contenu du cours. Et nous avons encouragé, nous avons encouragé les participants à se connecter en toute autre manière qu'ils jugent appropriée. Cette partie du cours a été un succès significatif. Plus que 2200 personnes ont 
ont abonné pour CCK08. 170 d'entre eux ont créé leur propre blog. Le flux qui ont été agrégé avec un outil que j'ai créé appelé Grasshopper. Il le continue livré par le courriel à un total de uh, 1870 abonnés. Ce nombre reste constant pendant la durée de la cour. Les étudiants ont également participé à un forum de discussion de Moodle dans les groupes Google dans trois communautés dis distinctes du Second Life et autre façon que nous ne savions pas. L'idée était, était, était que, en plus, de, en plus d'obtenir une expérience faisait connexion entre les gens et les idées, les participants ont fait des liens entre les dix, différents systèmes et des lieux. Ce que nous voulions que les gens sentirent était que le connectivisme fonctionne non pas comme une théorie cognitive, non pas comme une théorie sur la façon dont les idées sont créées et transmises, mais comme une théorie décrivant la façon dont nous vivons en nous, en nous, en, et nous nous agrisons ensemble. Nous apprenons dans le connectivisme, non pas par l'acquisition de connaissances uh, comme, comme try that again. Non pas par l'acquisition de connaissances comme si c'était des briques ou des tons de pièces de puzzle, mais en, de, en devenant le genre de personne que nous voulions, que nous voulons être. Maintenant, je l'ai mentionné précédemment que le MOOC représente une nouvelle génération de e-learning. Pour comprendre ce que cela signifie, que nous devons comprendre ce que le MOOC puisse dans les générations précédentes et ce que le MOOC apporte ce qui est nouveau. Laisse-moi examiner. Génération nous apporte l'idée de documents et d'autres contenus d'apprentissage, créés et gérés en utilisant des programmes d'application. Maintenant, dans la génération actuelle, nous avons finalement émergé dans le monde des contenus et programmes d'application en ligne libre et ouverte. La capacité de lire et d'écrire le contenu éducatif pour enregistrer l'audio et de faire de la vidéo est maintenant ouvert à tous. Et nous tirons parti de cette dans le MOOC. Mais ce n'est pas, pas ce qui ce n'est pas mais ce n'est pas ce qui fait le MOOC nouveau, nouvelle. De plus, une caractéristique fondamentale sous-jacent d'une cour connectiviste est le réseau, qui est en train de devenir un, un service en nuage. Wi-Fi n'est pas assez omniprésent, la, téléphone, la téléphonie n'est pas toute à large bande, mais nous sommes assez proches que nous sommes reliés les uns aux autres continuellement. Les MOOC s'appuient sur le réseau et dépendent de plus en plus sur un, sur un accès universel. Mais ce n'est pas ce qui fait la MOOC nouvelle. Le MOOC, comme nous avons conçu, permet également l'utilisation de la technologie de jeu de l'entreprise, plus spécifiquement le système de téléconférence. Illuminate a été un élément fondamental dans notre cours. Nous avons également utilisé des environnements tels que Second Life. Certains autres cours, tels que le cours de Stanford AI, ont utilisé les simulations et les systèmes, les systèmes interactifs. 
D'autres, comme DS106, mettent l'accent sur multimédia. Avec l'utilisation de ces technologies immersives et d'autres technologies, le MOOC deviendra de plus en plus comme un environnement d'apprentissage partiel. Mais ce n'est pas ce qui fait la MOOC nouvelle. Le MOOC fait également usage explicite des systèmes de gestion de contenu. Les premières MOOC à utiliser Moodle. Aujourd'hui, nous conseillons les, partici les, les participants à utiliser leur système de gestion de contenu propre, tel que WordPress et Blogger. L'environnement Grasshopper est lui-même dans une large mesure un système de gestion de contenu parce qu'il fait la gestion d'un grand magasin de contribution des utilisateurs et des ressources de facilitaires. Mais c'est clair, l'élément de gestion de contenu n'est pas ce qui fait la MOOC nouvelle. Finalement, le MOOC fait beaucoup de l'utilisation des services commerciaux de réseautage social. Les flux de Twitter et les groupes Facebook sont les principaux, les principaux éléments d'un cours actuel. De nombreux étudiants utilisent des services microblogging tels que Posteris et Tumblr. Comme le partenance à un réseau social, le partenance au cours constitue une participation dans un grand graphe. Les contenus de ce graphe sont agrégés et redistribués en utilisant les canaux de réseautage social et les technologies de, de, syndica, de syndication. Mais beaucoup de cours utilisent des réseaux sociaux, dont ce n'est pas ce qui rend unique la MOOC. Alors, quoi de neuf? Je voudrais suggérer que le MOOC ajoute deux éléments majeurs au mélange, et que ce sont ces éléments qui méritent le plus d'anxiété de l'enquête et l'exploration. D'abord, le MOOC amène à l'ensemble l'idée de la technologie distribu distribuée. Dans l'expression la plus simple, on pourrait dire que les activités ne se déroulent pas dans un emplacement central, mais plutôt se sont distribuées à un travers un grand réseau de sites et de services individuels. Le MOOC n'est pas situé à cck12.mooc.ca, ce qui est juste un lien entre les sites reliés. En fait, c'est l'idée de la connaissance distribuée qui est introduite à nouveau par le MOOC. Et le moyen que l'apprentissage est vraiment impliqué avec cette idée. Quand on en prend comme un réseau, on n'apprend pas, pas un fait après l'autre. Tous les faits ont impliqué avec les autres. On ne peut pas voir un fait isolé. Même si on extrait un, un fait, ça serait seulement une abstraction une idéalisation et n'est pas plus vrai que l'identification des régularités dans les données. Et l'apprentissage devient plus comme de, l'apprentissage devient plus comme un processus à créer des motifs est moins comme un exercice de souvenir. C'est le processus d'identification qui on veut augmenter et ne pas le magasin des données. En conséquence, le deuxième élément amené par le MOOC est la théorie des réseaux efficaces. Plus, plus profondément, le MOOC représente l'instanciation de quatre grands principes 
des systèmes distribués efficaces. Ces principes, ces principes sont brèvement l'autonomie, la diversité, l'ouverture et l'interactivité. Par exemple, c'est basé sur ces principes que nous disons qu'il vaut mieux pour obtenir de nombreux points de vue qu'un seul. Il est basé sur ces principes que nous disons que les connaissances d'un ensemble de personnes est supérieure à l'ensemble de connaissances de chaque personne. Il est basé sur ces principes que nous défendons le libre échange des connaissances et des idées pour l'éducation ouverte, pour l'autodétermination et la responsabilisation personnelle. Ceux-ci quatre principes forment l'essence de la conception du réseau. Pour la raison, par exemple, nous conseillons les participants à utiliser leur technologie, technologie préférée. Il serait beaucoup plus facile si tout le monde utilise WordPress. Permettez-moi maintenant de dire quelques mots en conclusion sur la génération 6 et au-delà. De mon point de vue, les trois premières générations de e-learning et le web en général représentent un accent sur, ces sur des documents, tandis que les trois deuxièmes représentent un accent sur les données. Parfois, on parle de la deuxième série comme le web sémantique, et nous n'aurions pas en erreur. Les données n'existent pas celles comme les documents. La représentation de tout objet est connectée à la, représenta à la représentation d'un certain nombre d'autres objets par, la, par des caractéristiques communes ou des propriétés ou en étant lié par une action ou l'agence d'un organisme tiers. En effet, si les trois premières générations sont contenues, les réseaux et les objets, respectivement, les deuxièmes trois générations sont ces choses la même considérées comme des données. Le CMS est le contenu considéré comme les données. Le Web 2.0 est, est le réseau considéré comme les données. Et le MOOC est l'environnement considéré comme les données. Donc, ce qui vient après de données est assez, est assez important. Mais je dirais, c'est aussi un, à un certain degré connaissable, parce qu'il parce qu'il aura quelque chose à faire avec le contenu, le réseau et l'environnement. Voici ce que je pense qu'il sera. En effet, voici ce que j'ai toujours pensé qu'il sera. Les trois prochaines générations de technologie web et de l'apprentissage sera basée sur la notion du débit. Le débit est ce qui arrive lorsque votre contenu et votre donnée devient débit ingérable. Le débit est ce qui arrive quand tout ce que vous pouvez faire est de regarder comme il passe. Il est trop massif pour stocker, il est trop détaillé à comprendre. Le débit et quand nous cessons de penser à des choses comme le contenu ou la communication ou même les personnes ou les environnements ou comme des autres choses, et commencer à penser à eux comme des médias, comme l'eau dans une rivière, comme l'électricité dans, dans nos toyaux, comme l'air dans le ciel. La première de ces choses qui découleront seront les produits de l'apprentissage d'analyse. 
Eu serei a distilisa, distili, distilação de quantidade massiva de données presente a nós de, de points de vue différents et perspectives différents, toujours changeant, toujours adapté, toujours fluide. À l'intérieur du système de Grasshopper, j'ai travaillé à l'élaboration du premier tri de moteur qui capture ce flux. Grasshopper crée, crée une graphique de tous les liens, toutes les interactions, toutes les communications. Je ne sais pas quoi faire avec ça, mais je pense que l'idée de comprendre les interactions entre ces systèmes distribués dans, le, dans un réseau d'apprentissage est une première étape importante, importante pour comprendre ce qui est appris, comment on apprend et pourquoi il est appris. Et avec cela, peut-être, nous pouvons prendre notre compréhension de l'apprentissage en ligne une nouvelle étape. Mais ça, peut-être, peut prendre les efforts d'une autre génération. Je vous remercie. <rire> on a le temps pour quelques questions, mais juste avant, euh, Monsieur Downs, est-ce qu'on a un deuxième micro? Euh, il y a déjà une main levée dans le coin de Mario, là. il l'a cliqué trois fois. Mais... Euh, juste avant, il y a plusieurs personnes qui ont souligné euh, votre effort de parler en français, même si c'était vraiment pas votre langue la plus forte. Et, euh, je vous Bravo! Merci. 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 <rire> On va prendre quelques questions. Je vous demande de parler clairement, lentement, pour donner une chance à notre conférencier de bien comprendre les questions. Merci. Les basses flatteries viendront lorsqu'on prendra du vin, Stephen, tout à l'heure. Mais est-ce que le MOOC pourrait, en amont, être le, le précurseur des nouveaux manuels scolaires? Est-ce que le, le paradigme du manuel scolaire pourrait se réintégrer dans le MOOC? Does the MOOC has the potential to be scholarship book as we intend to find right now? I couldn't hear that at all. It's a postulate, the speakers. On n'entend vraiment, vraiment pas très bien les, les questions. Peux-tu monter le son? Est-ce que tu veux que je répète? Oui, s'il vous plaît, Mario. On va avoir plus de son en avant. OK. So, I want to know if the MOOC can be actually the future of the numeric textbook scholar that we intend to find right now. À, à mon avis, le MOOC est le futur. Et le MOOC est le futur parce que il pense d'un réseau distribuer des ressources. Et avec un réseau distribué de ressources, on peut, euh, on peut euh, agréger exactement le contenu euh, nécessaire pour euh, le moment. Alors, une, base, une grande base de données de contenu distribué euh, de ressources euh, peut euh, euh, soutenir euh, beaucoup nombre de cours et un une, 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 une base de professeurs, je ne sais pas le mot exactement, alors, uh, je ne sais pas le mot en anglais aussi, uh, un, un groupe de professeurs peut uh, soutenir aussi beaucoup de cours. Uh, on, peut, on peut avoir, um, um, instead of, au lieu d'une Uh, au lieu d'un système avec un cours ici, un cours ici, un cours ici, uh, chacun dans un uh, séparé auquel 
uh, on peut avoir un cours autour de la province, soutenu par beaucoup de professeurs, uh, abonné par beaucoup d'étudiants. Uh, ce cours comme ça um, va, uh, va avoir uh, une section locale uh, pour chaque école et une section en ligne pour toute la province. Uh, et je, um, je pense, je, je ne suis pas certain, mais je pense qu'un cours uh, lancé comme ça uh, sera moins cher et je pense aussi qu'un cours uh, lancé comme ça sera plus efficace pour soutenir l'apprentissage. Uh, ça, c'est le modèle de MOOC. Ça répond à ta question, Mario? Ça répond à ta question? D'autres questions? Est-ce que les jeux en ligne, les jeux numériques, ne sont pas des espaces naturels pour l'expansion de ce modèle d'enseignement-là, le MOOC? Donc, the online gaming environment could, should be the natural environment for a MOOC ex expansion? Sorry, I still can't hear. <laughs> Excusez-moi. <laughs> C'est difficile à uh, uh, entendre uh, et aussi uh, de traduire le français, mais j'essaie. Uh, les, les environnements de jeu, oui, je pense qu'ils sont un environnement naturel pour uh, l'apprentissage. Mon problème, mon majeur problème avec eux est que les environnements du jour sont uh, centraux, sont they're located centrally. Um, ils ne sont pas distribués. À mon avis, ce serait nécessaire d'avoir un environnement distribué pour soutenir les cours du MOOC. La raison, la raison est que toute personne uh, dans le MOOC Doivent, doivent avoir leur propre environnement. Um, une personne avec WordPress, une autre personne avec, uh, je ne sais pas. Uh, pour, parce que chaque personne a, a leur uh, propre uh, système préféré. C'est difficile à expliquer en, en français et en anglais aussi. Uh, mais on pourra en parler autour d'un <rire> verre plus tard dans l'après-midi. Pardon? Je vais vous offrir un verre, vous en parlerez autour d'un verre. OK. <rire> C'est une bonne solution, le verre. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais inscrire Roberto. Si, si tu veux juste faire, faire la, le, les remerciements, je vais oh, aller par le site. Ah, le loot. Oui. Je voudrais vous remercier. Donc, au nom du comité organisateur, mais aussi de l'école et de tous les participants, on a vraiment beaucoup apprécié. Merci. Merci beaucoup.